，你怎么这么晚回来呀、啊？那学长等了你一个晚上，刚走没一会儿。别提了，一言难尽啊！啊，我这脖子现在还酸着呢。辛苦啦。这开心果谁包的呀？还能有谁啊？当然是学长一颗一颗帮你包的。你先坐着，我把汤给你盛出来。哇，有我最爱的油焖大虾哎！嘿嘿，来啦，姚心汤，我把虾给你热一下啊，别烫着啊。嗯。喂。到家了，嗯，可是我没见着你。没事儿，我们时间多着呢，晚饭吃了吗？我就吃了点沙拉。你这样不行啊，长期下去会得胃病的。以后加班先把饭吃了。知道了，我在喝你炖的汤呢。嗯，真香。多喝点。喝完之后，在家里走动走动再睡啊。知道啦。嗯，等我忙完了这段时间，我再补偿你啊。好，我等着。你快吃东西吧。嗯，那你路上小心啊。嗯，啊。快吃吧。嗯，好熟悉的味道，还给你加了糖呢。夏言啊，嗯，工作虽然重要，但是我们女孩子嘛，早晚都要回归家庭的。今天啊，学长可跟我说了，他说他会一直陪在你身边，不会让你那么辛苦的。你说的我都知道，但我今天啊，实在是走不开，我也没办法。哎，也是。要不是因为有什么急事儿，你肯定会飞奔回来了。嗯。你是不知道啊，那学长差点就带着饭去公司接你了。哎，林浩他会理解的吧？我们都在一起七年了，其实就差一本结婚证了。我是想着呢，趁没生孩子之前啊，再好好的拼一把工作，等为以后生活做打算。哎呦呦呦！你看看你，你这黑眼圈黑的你。都赶上那个瞎的眼睛了，<笑>真的，我太难了。准备发给媒体的通告我都看过了，整体都不错。但是夏言那个意见也可以考虑一下，去掉网络红人这样的标签，全部换成达人，这样可以覆盖更广阔的领域，吸引不同层面的客户。没有几天活动就要开始了，你确定要改动这么大吗？软件页面上，产品部和技术部可以做调整。时间应该来得及吧？我考虑一下。好。达人名单的空位现在还剩下多少个？我目前谈了二十五位候选人，不过这些人都是我按照新的标准来找的，具体人选还是需要薛总监你这边确认。方案的事情我已经知道了，徐总跟我说了。活动人选目前齐了，没有其他问题了吧？总总监，昨天有另外一个活动，也找上了我们谈的五个头部网红，时间跟咱们定的有冲突。这五个头部网红说，要把佣金提高百分之五十，不然他们就不来了。什么意思啊？他们是要违约吗？因为之前他们承诺说要来，所以只签了意向书。合同寄过去了，但是还没有寄回来。合同的事情到现在没搞定，早干嘛去了？既然知道要邀请那么多人，你们是不是应该在关键环节上进行把控啊？难道还要等到活动开始跑来跟我说场地被征用了吗？谁要是不想干，赶紧辞职走人，不要在这里浪费大家时间跟精力。总监，这件事情也不能全怪艾米。
，那些网红他们都是临时起意，如果没有另一场活动，我相信他们会回来参加达人秀的。夏言，我告诉你，在职场上就没有“如果”这两个字。我明白，但是薛总监，我们应该分析问题的可能性。那你想到办法了吗？活动经费不可能增加，头部网红的数量也没有商量的余地。就算你给我找来啊五十个所谓有个性特色的达人。他们的影响力全部加起来，也永远比不上五个头部网红。我认为事情一定还有转机。这么说，你想到解决方案了？暂时还没有。那就是以后会有。行，达人秀统筹组由你来负责。张总的活动是与国外网红合作，规格有多大你应该清楚。如果你们连佣金都比不过，为什么我要和你们合作？不好意思，我还有个广告定妆，先走。你好，请问有什么需要帮忙的吗？嗯、呃，我找。你好。是蔡小姐吧？呃，你是？我是夏言。啊，你好，坐吧。要喝点什么吗？不用了，几句话就走。今天就不打感情牌了，大家都是出来工作赚钱的，直接点，这样都省时间。好，那我就有话直说了。根据我们这次活动的预算。蔡小姐所要求的多加百分之五十的佣金，我们这边可能没有办法达到。但是我们后续能给你的，会比你现在要求的还要多。漂亮的话谁不会说？张总找你们的活动，确实是档次高、规模大，表面上看上去曝光度很高。但是我们秀我这次线上的达人秀活动会持续三个月 ，SG 所有的平台都会首页推广。我看过他们宣布出来的拟定人选，其中有十五位的头部网红，定位和类型都与蔡小姐相似。但是恕我冒昧的说一句，蔡小姐的热度并不及他们。我相信你的选择应该是跟我一样的。我就喜欢和爽快的人打交道。合同。哎呦，哎，来了来了，夏言你回来了。哎，我这药。噔，姐，怎么样？惊不惊喜？意不意外？本来说好的下个月出现在你面前，结果你亲弟弟，我现在看着我干什么？你能不能把鞋脱了再说话？我可是擦了一个中午的地啊！哎呀，没事，我这鞋脱了这味儿你不也受不了吗？等会儿啊，渴死我了，我先喝口水去。渴死我了！啊不，喂！哎。你什么时候收拾东西啊？收拾东西干嘛？你这不要结婚了吗？你搬过去啊？这这么着急干嘛呀？不是还没结呢吗？你啊，就是性子太慢，脾气太倔。没事，弟弟替你想着呢啊。嗯、哦，对了，我给我姐夫打电话，他怎么不接啊？嗯，他有点忙，应该没听见吧？嗨，他在国外出差，有时差，可能给他打电话的时候正睡着呢吧。没事，不着急，等他回来了再给我租房子。到时候就租一个像你这么……不行，这太大了，不好收拾。那就给我租一个一室一厅就行。小军啊。
，你要不就在这玩两天？你这行李不是还没带吗？等回去了。咱妈都已经寄过来了，写的你的电话、你的名字，到时候到了跟我说一声。啊，啊，哎，行吧。怎么了？干什么呀？你是不是觉得我来了会给你添麻烦？没有，姐，我真不是来玩的，更不是来蹭吃蹭住的，我是来工作的。进来吧。这是谁啊？那是谁？小军工作的事，你真能帮他搞定啊？放心交给我吧。正好呢，最近我们公司在招人，那对个人我还说得上话的。不过我听说你们公司要求挺高的，小军他能胜任吗？我看过他简历，虽然是大专，但专业还算得口，说不定能很快适应呢。不过说到底，公司最看重的还是业绩。我能做的，只能帮他争取个机会。之后还是要靠他自己。你看你，再叹气就变成小老太婆了。我是在担心小磊。之前他怕家里人过来闹，没有说出刘一鸣的事。可他这个弟弟。偏偏就是奔着那个有钱的姐夫来的，这事儿瞒一两天还行，时间长了肯定会露馅儿的。他弟要是知道这么大个靠山没了，还指不定怎么闹呢。慢慢来嘛，等工作事情定下来，再让小磊找个合适时机告诉他，大概也就过去了。但总这么瞒着也不是回事儿啊，好像埋了个定时炸弹一样。别担心，如果他能入职，平时我会多看着他的。那我先替小磊谢谢你了。我说过，只要我在你身边，不会让你有任何烦恼的。啊，别担心。他说他叫什么？林浩。不是说我姐夫给我找工作吗？怎么变成他了？林浩学长，也是市场营销的，名牌大学研究生毕业。你要是跟了他，肯定会学到很多东西。那我那一室一厅呢？学长说了。只要你能面试成功入职，公司自然就会安排公寓。我饿了。想吃什么？荷包蛋。还有呢？俩。行，我去给你做。网易云音乐一直致力于扶持原创音乐。你们持续几年的石头计划里，就是为了给有才华的音乐人提供更多的发展空间。而我们这次的达人秀和你们是一样的初心，就是为了给有才华的年轻人创造机会。你们这个活动我也有了解，想法不错。这场达人秀的音乐板块中，大部分的音乐人来自于网易云音乐，不如我们共同努力。一起把这场活动做成行业内的标杆，让网易云音乐成为这场活动的联合出品方。这个想法确实不错
，我个人非常认同。但是现在我没有办法给到你们一个确切的答复。这样吧，我把你们的项目带回公司，马上开个会。一旦有确切的消息，我第一时间告诉你。怎么样？嗯，是这样，因为明天将会对达人秀做一波持续的宣传推广，时间非常的紧张。如果今天咱们下班前能定下，那么就可以将活动正式向外推出。好，没问题。好，网易云音乐要跟达人秀合作。嗯，他们愿意为达人秀提供所有的音乐资源，并且为音乐人提供推广资源。这次活动呢，涉及的音乐作品比较多，原本有些歌曲是需要获得特别授权的，但是这次我们以网易云音乐联合出品方的名义发起。版权相关，他们就会负责处理，相当于节省了很大一笔经费。现在我们只需要负责活动场地，还有达人近半个月的培训支出就可以了。我算过了，经费完全都足够。行，让法务部拟合同吧。大爷，嗯，这个工作如果告一段落的话，那你和林浩学长在一起的时间会更多了吧？安全论坛刚落幕，现在又来了个达人秀 ，S G 的硬骨头啊，真是一块比一块难啃。我现在忙的连跟林浩打个电话的时间都没有，还不如当初异地恋。我说那些资本家就这么压榨你们这些小白领的？除了工作，连私生活都不能有吗？要是工作的压力吧，我倒不怕。关键是除了一个处处挑你事儿的女上司，还有一个行为可疑的男上司，我简直就是夹缝中生存啊！什么意思？什么男上司？哎，你过来说嘛！哎，亦正亦邪，听我仔细跟你们说啊。他认真工作起来吧，是个很有魅力的大 boss， 但是呢，没在一起待两分钟，他就开始说一些不着调的话。我刚要抗议几句，他又开始公事公办起来。我有时候怀疑啊，他是不是个精神分裂？还有，他会对我言语暧昧。说什么？他平时上班总是很挑剔我的穿着，要不然就突然出现在我身边，离我很近的说话。而且还经常问我男朋友，办公室性骚扰，性骚扰，不至于吧？倒也没有那么严重。这种事情宁可多想也不能大意。很多职场性骚扰都是在一步步试探中加剧的。如果你现在不表态，或者是你退让了，很有可能就从言语骚扰变成肢体性。一定是个老变态，他其实也不老。而且我们公司很多女生都欣赏他，都想围着他打转。我觉得还是太不安全了，万一真有这样的上司，要发生什么事儿那可怎么办呀？夏言，你还是辞职吧，这有什么难的？本宫专治这种变态老男人，什么时候需要我出马你就吱一声，我保证让他下半辈子都不想见到女人。<笑>打手雷，打自己人。说什么？酒鬼。先生，这个是您家的酒。哎，谢谢。哎，嗯，我最近怎么没听你提起你的那个向医生？还提什么？话也送了，话也说了，知道人家怎么动手。他嫌我太小，说没有感觉。嗯，年纪小。哥们，给你一个良心忠告啊。嗯。如果说你总是碰壁的话，你得想想是不是自己方向找错了。不是，感情方面的事情，你那点临床经验就不要搞错了。女人就是祸害。嗯，好想被祸害。这世上像你这样求着被祸害的还真不多。别，就是给，就是祸害。来吧，说说吧，最近有没有祸害哪个小姑娘？我是在拯救一个姑娘
。谁？叔叔。不可说。又跟我玩神秘，是不是？纸里是包不住我，总有一天我会知道。还有啊，只能喝这么多了，再喝多了，告诉你可就出事了。喝酒伤肝，你要养肝才能瞑目。就你这个眼睛，我告诉你。谨遵医嘱吧。是是是，马兽医说的是。马兽医，我告诉你，要不是我这兽医，你眼睛早废了。这么说起来，我运气还不错。怎么不说是不错？你运气不要太好了。当年你把我拦下来，哎，二话不说，一脚油门给你送医院去，顺便给你找的全是最好的眼科专家。你能说自己是运气好吗？你简直是上辈子拯救了全世界，好不好？你怎么不说你拯救了全宇宙啊？我现在就想知道。你究竟是拯救了哪个鬼？嗯，时间不早了，这带你买的，先走了。哎，你什么都没说呢。明天呢，我给你们补补血，去吃一下那个新开的网红牛排，就在 S G 楼下，怎么样？我不行啊！明天我有肠道手术，我也有事儿。你们学校不是有午休的吗？有什么事儿能比吃饭重要啊？从实招来。我明天约了相亲。相亲？我也老大不小了，也应该早点安定下。相亲是好事儿，说明小磊已经从那段感情中走出来了。在我们老家，就我这个年龄，我同学他们都快生二胎了，而且没认识刘一鸣之前，我妈经常被人问，说您女儿怎么还没嫁人啊？是不是身体有什么问题？你管他们干什么呀？那我爸妈有面子啊，而且我爸身体也不好，我妈。年纪也大了，我不想让他们操心。你这么说，你结婚是为了你爸妈结的呀？没有。爱情到最后，不就是结婚两个人在一起过日子吗？而且我觉得，合适，比什么都重要。相亲确实是认识人的途径，但是进入婚姻，首先是自己的事儿。希望你不是因为家人。而是因为真的想和对方在一起才结婚。大表姐，你不是不相信爱情吗？每个人不一样，追求的也有所不同。小磊追求的呢，就是家庭式的传统婚姻。你们俩，追求的就是荷尔蒙和多巴胺的情感归宿。两个人结合在一起，就是要分担彼此的责任，承担对方的义务。但是对于我现在来说，我已经有足够的能力可以承担家庭和你们带来的责任，我不需要另外的人来替我分担，我也不想花精力去承担原本没有的东西。不愧是大表姐呀！不过呢，我还是希望你们可以幸福。果然是大表姐，果然是大表姐。肉麻。说谁呢？谁肉麻？再说一遍，嗯、你们肉麻呀、嗯？肉麻。既然选择了相亲呢，我们就发挥好相亲的优势，效率提起来。所以啊，我就不拐弯抹角了，开门见山，直奔主题。你看可以吗？可以。你的情况呀、啊，婚介公司跟我说的都差不多了。赵小姐想要二十九岁前结婚，三十岁前生孩子，这个要求啊和我挺搭的。是吗？是啊。我的情况呢是这样的，在市中心呢有三套房子，不大，都在一百六十平上下。代步车子呢两台，不太好。BBA。嗯。B B 啊，哎嗨，就是车子的品牌，奔驰、宝马、奥迪。这个平时说英语说习惯了，不好意思啊。啊，没事，您继续。孩子呢？一个，女儿
。所以啊，我现在的状态就是四个字：基本完美。您知道为什么是基本完美吗？因为啊，我还差个儿子。如果对方能跟我结婚，我马上把车子过户一辆给他，当然是比较新的那一台。房产证上也要加上他的名字，排名可以放在前面。现在才五月份，如果顺利的话，下个月就可以领证。那到春节后啊，就可以有一个可爱的小宝宝了。而且、啊、这个春季生产对女性特别好，有利于恢复。啊，不好意思，刘先生，啊，呃，我我一会儿还有事儿，我就先走了。你你住哪儿？我送你吧。路上我们还可以再聊一会儿。啊，哦，不用了，谢谢刘先生，我先走了。这个是黄总他们公司的成品研发报告。那这个的研发是什么意思呢？是他们公司准备在明年 Q 一、Q 二上线的新产品。其实你也什么都不懂。看什么呢？刚才那个绿油油的帅哥是谁呀、啊？他呀，他就是那个。哪个呀？你口中的变态老男人。这么帅啊？喂，我午休可就一个小时的时间，你紧着点儿。再忙也要好好吃饭呀、啊！知道啦，走吧，好好吃饭、啊。你可没告诉我是这么有型的一款色狼啊！有什么区别吗？当然有区别啦！同样的话，丑男人说是骚扰，帅哥说呢就是调情。你遇上的这款。能和你调情，算你荣幸。我看你啊，跟他一样，变态了。既然你这么不受用，那不如交给我好了，一个月之内帮你搞定他。别了，他高深莫测的，跟你之前遇上的男人啊不一样。那更有挑战性了。只要我出马，保证让他除了我对其他女人提不起任何兴趣，而且是一辈子的那种。那不是等于把你送进狼窝里啊？我乐意啊。喂，夏言，你是怎么盯活动的？王一婷肠胃炎犯了，他来不了，你知不知道？他肠胃炎犯了？违约金都打过来了，替补人选你有没有？活动可是还有一个小时就要开始了，既然我们宣传的是五十个人，那必须到场的有五十个。好，我马上回去啊。就走啦，出大事了！我之前联系的那个网红撂挑子不干了，我得回去联系个新的人。你又拍不吃了？冷了，哎妈！喂，啊，是我。上次你跟我说那什么活动来着？夏言，夏言，你可回来了！怎么会发生这种事儿呢？别急，别急，我刚想给你发消息，事情已经解决了。解决了？对呀、啊，我们之前联络过的一个美妆达人，他突然说可以来了。谁呀、啊？叫什么我忘了，反正一会儿你就知道了。你快准备一下吧，仪式马上开始了。尊敬的各位来宾，现场所有亲爱的朋友，大家下午好。谢谢，非常感谢各位的掌声和热情。您现在关注到的是 SG 与网易云音乐联合举办的“悦享秀我达人秀”启动仪式活动现场。那么接下来，我们首先邀请全场的朋友拿出热情的掌声，来有请 SG 夏妍女士来到舞台上，为大家介绍今天达人秀的活动流程。欢迎。大家好，我是 SG 运营部的夏妍，很高兴这次可以和网易云音乐联合举办这么精彩的活动，是 SG 的荣幸，也是我个人的荣幸。我们达人秀一共分成两个部分，培训还有展示。薛总，公司为大家准备了为期半个月的培训，你们又让别人顶上了。本来你就是备选，我没说过你能上台。可是我大老远赶过来参加启动仪式，车马背后是拥有独特风格的生活达人。以后再有机会，我会找你入住。也希望接下来大家可以在 SG 拥有一段难忘的生活时光。
拥有更高的人气。谢谢，非常感谢夏小姐。好的，那么接下来啊，有请出十五位美妆达人来到舞台上，跟大家见面，掌声欢迎。嗯、接下来就简单的自我介绍，认识一下。大家好，我是北北。好，北北，来这一位您是。哈喽，你们好，我是蔡欣。哇，名字非常好听的蔡欣，这一位您是？大家好，我叫辛蒂。好，来这一位小姐姐。大家好，我是 Coco， <笑>非常可爱的 Coco 小姐。好，我是云川。你就是那个来救场的美妆达人，开不开心？我可是听说你遇上麻烦了，二话不说挺身而出，怎么样，仗义？谢谢你啊，不用谢，你快告诉我许成毅在哪儿就行了。你要干什么？还能干什么？当然是执行我们家具店里的计划，让他爱上我，从此再也不理红尘琐事。喂，彭爽，达人秀可是我来 S G 第一个主理的项目。你要真想帮我，就安安心心的陪我把活动做好，其他的事你就别操心了啊！你放心，我有分寸的。再说了，这个活动是我自己要参与的，跟你没关系。你就好好看着我怎么把它拿下，让他再也不敢欺负。您就是徐总吧？你好。都说徐总您是 S G 的招牌，男神中的男神。今天一看，果然让人眼前一亮。看来老天是想安排我一段奇遇呢。请问你是？我是你们刚签约的美妆达人，我叫 Coco。不好意思。与达人联络不是我负责的，不是由您负责，也可以互相加深一下了解。在活动上，你有什么不懂的地方，你可以找我们运营部的夏言。就是夏言告诉我你的情况呢。不过，我还是想跟你亲自聊。夏言告诉你的，嗯，那他跟你说什么了？他跟我说的可多了，想知道吗？没兴趣。请问，呃，对不起啊，我认错人了。赵小磊吧，来相亲的。嗯，不过我约的人好像不是你。是，是不是我？我是张连春的朋友，他家里有点急事儿，实在来不了，所以就让我替他过来一下。相亲还有气的呀？是啊，你有点怪。要不这样，呃，我请你吃顿饭。你点个地儿，我请你吃顿饭。呃，不用了，我又不是来吃饭的。请问一下，嗯，这本书是在哪儿买的？这个，啊，这不是买的。这书还没上架呢，是
，是我一个出版社的朋友送我的样书。怪不得呢，我也一直在找这本书。你也喜欢卡特？嗯。那这么着吧，你要不愿意吃饭，这本书送给你了。我不能收。没事儿，我快看完了，而且，书嘛。得送给喜欢的人，这这也是朋友送我的，我就当借花献佛了。无功不受禄嘛。好。那我请你喝杯咖啡吧。行。打扰你看书了，对不起啊，哎，你看我，我真的是就顾着自己看书了。没有，真没有。哎呀，我也是好久没过过这么舒服的一个下午了。我本来就想翻一两页的，没想到就看进去了。是本好书啊。嗯。啊，我还没自我介绍呢，我叫费天明。嗯，我叫赵小磊。我知道。嗯，哪个小啊？呃，平时我都写大小的小图方便，但其实我是拂晓的种。啊、哦，真好，平时就喜欢看书。我其实这个人特别无聊，也是没什么特别的爱好。看书好啊，啊，你要喜欢看书的话，那边公园里有一个书吧，里头有好多绝版书，你感兴趣的话可以去看看。那我得去看看。现在开书吧的老板应该不多。是啊，也许老板有点傻，或者有点理想主义吧。<笑>我觉得他可能两样都有点吧。可能。长<笑>官，怎么样？什么怎么样？到这里来面试，连我们公司是做什么的都没搞清楚，这个功课也不做做好，这不浪费我时间吗？这么快就定了，学历低又没经验，办事情又不认真。小林，我不知道你把这种人招进来有什么意思。哎呀，张哥，销售岗嘛，像他这种大无畏的年轻人，敢拼敢冲的，我觉得还行。哦，他这个是大无畏啊，他这个就是缺心眼，还大无畏。张哥，帮帮忙。不是兄弟，谢谢。哎呦，兄弟，你你你这是什么意思呀？谢谢谢谢。你这搞得我不好意思，不是不帮你这个忙，对吧？我也不是不照顾你的心理。嗯，我也是，工作没有办法呀。你说这个小伙子吧，明明不好，我把他招进来。搞了半天，小林，你在这儿。陈总，陈总，认识吗？郝总，小林啊。郝总有笔生意要跟我们公司谈，他顶名让你来负责。你毕竟曾经是他的得力干将，可千万不要把公司给卖了呀！陈英可放心，他不是那样的人。林浩啊，特别忠诚，在谁身边都是一心一意的。你们在谈公事吧？我是不是打扰你们了？没有没有，我们刚刚结束了一个面试，就是那个小伙子，啊，那个，呃，林浩想把他拉进自己的团队，但是。我觉得他这个
优势啊，不太符合咱们公司的要求。这小伙子开始挺机灵的，有点林浩当年的样子啊。你们用不用？不用，我可带走了。郝总看中的人肯定是人才，这人给扣下了。必须留下，哎，必须留下所有东西都搞完了，林大哥，我一定会努力干的，不会让你失望的。等到到时候我办好了，我也要搬进这么大的办公室来。到时候我就搬到了隔壁，咱们哥俩一起干。哦，不对，等我搬到你隔壁这么大办公室的时候，你已经当了老总了吗？哎，没事，不重要。反正啊，林大哥，你以后就是我亲哥。我这你真的是对我比我姐夫、姐夫对我都好。